Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. So, wir sind in der letzten Folge in Hogwarts angekommen. Wir müssen unseren Gemeinschaftsraum finden. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal auf die Suche. Kann ich hier noch irgendwas? Ne, sonst scheinen wir hier erstmal nichts machen zu können. Muss man ja gucken, ne? Oh. Okay. Du bist... Kann ich mit dir reden? Nö. Kann leider... Oh, hier gibt es noch eine Badewanne. Okay. Sind wir hier? Ach so, das ist wahrscheinlich Zimmer von unseren Studienkollegen. Kiste. Spiegel sind ein bisschen schwierig. Dann gehen wir mal weiter. Noch ein Zimmer. Gibt es ja auch eine Kiste. Ja. Ich hoffe, das gibt keinen Stress. Was sind das für gelbe Punkte? Oh. Hier geht es gar nicht weiter. Haben wir eine Treppe, äh, eine Tür verpasst oder hätten wir hochgemusst? Offenbar letzteres. Na gut, <lacht> gleich wird's interessant. Muss komisch sein, wenn man im fünften Jahr in Hogwarts anfängt. Ja, tratscht du über mich. Das ist auch nicht richtig. Sollte mich vielleicht mal. Ich muss nur den richtigen Moment abpassen. Hi, Everett. Ein Moment. Ein Moment. Was soll das? Jemand hat eine Stinkbombe geworfen. <lacht> Nichts wie weg hier. Das war nicht ganz die Reaktion, die ich mir erhofft habe. Naja. Was Sonder? hast du dir denn davon erhofft? Ich wollte nur die Stimmung ein bisschen auflockern. Ravenclaws können am ersten Schultag etwas nervös sein. Okay. Ich bin übrigens Everett. Im Vergleich zu den anderen wirkst du geradezu gelassen. Und du hast einen ziemlichen Höllenritt hinter dir. Ich freue mich auf meinen ersten Tag. Ich bin gerne hier. Bereit für den Unterricht. Sehr gut. Das freut mich. Mich es auch. Es gibt keinen Grund, nervös zu sein. Die meisten Lehrer sind streng, aber fair. Ich meine, nicht alle meine Streiche sind so simpel wie die Stinkbombe. Und ich bin immer noch hier. Sagtest du, die meisten Lehrer sind streng, aber fair? Ha, mhm. genau. Aber am besten machst du dir selbst ein Bild. Ich gehe vielleicht manchmal zu weit. Ich sollte abhauen, bevor jemand die Stinkbombe mir zuordnet. <lacht> Nett, dich kennenzulernen. Ciao. So, dann haben wir noch... 
Amit und Samantha. Wer bist du? Hm, ob das die richtige Stelle ist? Samantha. Ich will, dass er an einem perfekten Ort ist. Einem Ort, an dem er glücklich ist. Das ist Aber gut. ich finde ihn nicht. Knifflige Koboldsteine. Ich will, dass er hier gedeiht. Knifflige Koboldsteine? Das ist ein Spruch von mir. Ich habe diesen Diptam-Setzling mitgebracht und will, dass er sich wohlfühlt. Das ist Diptam gut. Diptam ist erstaunlich, nicht wahr? So klein und doch so viel Heilkraft. Wie du siehst, habe ich was für Pflanzen übrig. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Samantha. Freut mich, Samantha. Verwendet man Diptam für den Megapower-Trank? Ja. Sieht aus, als hätte sich jemand ausgiebig mit Trankherstellung beschäftigt. Eigentlich hat mir Professor Feig vom Megapower-Trank erzählt. Natürlich. Ich habe gehört, dass du bei ihm gelernt hast. Fick ist ein Mysterium. Er lehrt Theorie, scheint aber viel über praktische Magie zu wissen. Er weiß eine Menge. Professor Feig weiß eine Menge über äh, verschiedene Arten von Magie. Ich hm. hoffe, er hat dir nicht nur vom Megapower-Trank erzählt. Du hast bestimmt viel nachzuholen. Äh, ziehen viele Schüler ihre Zutaten selbst? Ist es denn üblich, dass die Schüler ihre Zutaten selbst anbauen? Oh ja! Unsere Kräuterkundelehrerin Professor Garlic unterstützt das sehr. Mhm. Und ich glaube, Professor Sharp, unserem Meister der Tränke, ist es egal, woher die Zutaten sind, solange die Tränke gelingen. Haben nicht Hufflepuffs Interesse an Pflanzen? Eine Vorliebe für Kräuterkunde passt eher zu Hufflepuff als zu Ravenclaw, oder? Schon, aber das liegt in meiner Familie. Wir haben zu Hause ein ganzes Grundstück mit diesen Kärchen. Ich bin sozusagen mit Kräuterkunde aufgewachsen. Okay. Hat mich gefreut. Hat mich sehr gefreut, Samantha. Viel Glück mit deinem Diptam. Danke. Und auch dir viel Glück an deinem ersten Tag. Danke. So, einen haben wir noch. Na gut. Ganz ruhig. Hallo. Guckst in die Willst Nachbarhäuser. Bei Tag kann man nicht viel sehen. Außer Sterne wie Sirius, Canopus, Vega und Arcto. Ich bin Amit. Schön, dass du in Ravenclaw bist. Ich kannte bisher niemanden, der einem Drachen so nahe war. Kann ich ehrlich gesagt nicht empfehlen. Schön, dich kennenzulernen, Amit. Du magst also Astronomie? Oh ja. Man kann so viel von den Sternen lernen. Außerdem haben die Luft und der Nachthimmel über dem Turm etwas an sich. Etwas Belebendes. Astronomie wird dir gefallen. Professor Schaar ist unglaublich bewandert. Hm, ich finde die Sterne faszinierend. Ich würde gern Astronomie belegen. Klingt interessant. Dann habe ich gute Nachrichten. Du belegst auf jeden Fall Astronomie. Es ist Pflichtfach für alle Fünfklässler. Oh. Der Turm wird dich begeistern. Außerdem kann ein gutes Teleskop dir Dinge zeigen, von denen du nie geträumt hast. Dann sehen wir uns wohl im Unterricht. Ja, apropos, ich muss zu meiner ersten Stunde in diesem Jahr. Es geht doch nichts über den Geruch von frischem Pergament. Wir sehen uns. Bye. Hallo, neuer Ravenclaw. Professor Weasley wartet draußen auf dich. Beeil dich lieber. Okay. Ach so, unten. Guten Morgen. Sind Sie bereit für Ihren ersten Tag in Hogwarts? Ja. Ich habe lange von diesem Tag geträumt. Nicht zu fassen, dass ich hier bin. Nun, das sind Sie. Machen Sie das Beste daraus. Hm. Man hat nur einen ersten Tag in Hogwarts. In Anbetracht Ihrer besonderen Situation als Neuzugang in der fünften Klasse müssen Sie einigen Stoff aufholen um nicht zurückzubleiben. Fürchte ich Vor auch. Vor allem da von Ihnen erwartet wird, am Ende des Jahres Ihre ZAGs abzuschließen. Z was? ZAGs? Ja, Zauberer allgemeinen Grades. Diese Prüfungen entscheiden über Ihre beruflichen Möglichkeiten. Nach diversen Diskussionen mit dem Schulleiter und der Abteilung für magische Ausbildung des Ministeriums haben wir etwas Außergewöhnliches hervorgebracht, um Ihren Erfolg sicherzustellen. Okay. Bitte sehr.
Ähm. Okay. Was ist das? Das ist ein Zaubererhandbuch. Darin können Sie Erlerntes festhalten, um alles, was von fünf Klässlern erwartet wird, zu meistern. Sie sollten umfassend von dieser außergewöhnlich wertvollen Ressource Gebrauch machen. Danke, Professor. Aber was meinten Sie mit nachvollziehen, was ich gelernt habe? Vielleicht erhalten Sie Ihre Antworten, wenn Sie es in Aktion sehen. Folgen Sie mir und wir stellen es auf die Probe. Okay. Hier lang. Mit dem Handbuch können Sie Ihre Magie üben und sich genauer über die Zauberkunde informieren. Dann bin ich ja mal gespannt. Damals als Schülerin hätte ich wirklich gern so etwas wie dieses Handbuch gehabt. Wirken Sie doch mal Revelio auf diese Büste. Mal sehen, was das Handbuch darüber berichtet. Revelio. So, Büste von Ravenclaw. Handbuchseiten. Die, diese zu Ehren des Hauses Re Ravenclaw geschaffene Büste befindet sich im hohen Ravenclaw-Turm. Okay. Du hast eine Handbuchherausforderung freigeschaltet. Ein Fortschritt beim Absolvieren von Herausforderungen wird hier angezeigt. Okay. Handbuchherausforderungen sind ein, die einzige Möglichkeit, um Erfahrungspunkte oder EP zu sammeln. Handbuch öffnen. Äh, du hast. Das ist deine Zauberstufe. Die durch Herausforderungen verdienten EP erhöhen deine Stufe und deine Macht. Wähle, äh, dein Handbuch verfolgt deinen aktuellen Herausforderungsfortschritt. Wähle das ha Herausforderungsmenü heraus, um fortzufahren. So, Kampf, Kampf, Handbuchseiten. Durch das Sammeln deiner ersten Handbuchseite wurde eine neue Herausforderungskategorie freigeschaltet. Neue Herausforderungen, die du im Laufe deines Abenteuers freischaltest, erscheinen hier. Wähle Handbuchseiten aus, um fortzufahren. Jede Herausforderung umfasst verschiedene Ränge. Nach jedem abgeschlossenen Rang erhältst du spezielle Belohnungen, die von den Entscheidungsbildern bis hin zu entscheidenden Verbesserungen reichen. Erscheinungsbildern, so. Belohnungen müssen im Herausforderungsmenü eingefordert werden. Schau öfters vorbei, um freigeschaltete Belohnungen einzusammeln. Okay. Raffiniert, nicht? <lacht> Halten Sie die Augen nach weiteren Gelegenheiten offen, im Schloss und auch außerhalb. Okay. Oh, das geht dann Bloß noch ganz schön trödeln, runter. Sie haben noch Unterricht. Ja. Lumos. Oh. Kann ich noch nicht öffnen. Hogwarts. Ha, das kommt gerade recht. Was? Die perfekte Gelegenheit, Ihnen Flohflammen zu erklären, so reißt es sich etwas schneller. Ihr Handbuch enthält eine Karte des Schlosses. Öffnen Sie sie und suchen Sie die Haupthalle. Okay. Du hast einen Flohflammen-Schnellreisepunkt entdeckt. Du kannst die Karte jederzeit öffnen, um, um im Nu alle entdeckten Flohflammen zu reisen. Hogwarts ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Auf der linken Seite der Karte leben die Schüler und Professoren. Dort befindet sich auch die Gemeinschaftsräume der Häuser und der, die große Halle. Wähle die Region Große Treppe, um fortzufahren. So, in dieser Ansicht kannst du die Flohflammen sehen, die in der Region verfügbar sind. Okay, das sind die da, ja. Grüne Flohflammen zeigen die von dir entdeckten Flohflammen an, einschließlich des Gemeinschaftsraums in deinem Haus. Graue Flohflammen markieren den Standort unentdeckter Flammen. 
Auf der rechten Seite der Karte findest du interessante akademische Einrichtungen wie den Astronomieturm, die Bibliothek und die Gewächshäuser. Professor Wiesli hat für dich die Flohflamme in der Haupthalle freigeschaltet. Nutze A und D, um die Karte zu drehen. Und begib dich per Schnellreise mit einem Ding Floh Haupthalle. Okay, machen wir. Unterwehren wir eine ziemliche Zeitersparnis. Diese Treppe führt direkt zur Haupthalle. Das ist gut. Von der Haupthalle aus gelangen sie schnell an fast jeden Ort im Schloss. Hier ist immer etwas los. Das Herz des Bienenstocks. Unser King's Cross sozusagen. Das reicht erst einmal. Sie haben heute noch Unterricht in Zauberkunst und Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und okay. ich möchte, dass Sie schnellstmöglich Hogsmeade aufsuchen, um zu kaufen, was Sie auf dem Weg verloren haben. Äh, was ist Hogsmeade? Sie erwähnten Hogsmeade, Professor. Hogsmeade ist das einzige Zaubererdorf in Großbritannien mit zahlreichen Geschäften und Kneipen. Okay. In Hogsmeade werden Sie mit Sicherheit alle Schulsachen finden, die Sie benötigen. Und bestimmt werden Sie dort auch viel Butterbier mit Ihren Freunden genießen. Okay. Äh, was ist die Verteidigung gegen die dunklen Könnten Künste? Sie mir mehr über Verteidigung gegen die dunklen Künste erzählen? Verteidigung gegen die dunklen Künste befasst sich, wie der Name sagt, mit der Verteidigung gegen das Böse, das jenseits dieser Mauern lauert. Okay. Um Auror zu werden, ist es erforderlich, die Verteidigung gegen die dunklen Künste zu beherrschen. Zum Glück haben wir, was das betrifft, mit Professor Hackett eine talentierte Lehrerin für unsere Schüler. Äh, erzählen Sie mir mehr über die Zauberkunst. Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer und ein guter Lehrer. Okay. Danke. Danke, Professor Weasley. Das ist viel für den ersten Tag. Und Sie werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Mhm. Netterweise haben Ihre Professoren zugestimmt, Ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Sie werden rasch aufholen. Klingt nach so versiert, Arbeit. wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Finge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Das hat der Professor. Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Äh, in der Tat. Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Fig hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Mhm. Wenn man vom Teufel spricht. Mhm. Professor Fig, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja, Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Hm. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich. Danke. Viel Glück heute. Und Danke. denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist von unschätzbarem Wert für Sie. Ebenso für mich übrigens. Denn ich kann damit Ihre Fortschritte beobachten. Stalkerin. Ja, Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und dann sehen wir, ob wir Sie zum Einkaufen nicht nach Hogsmeade bekommen. Okay. Schön, Sie zu sehen, Professor. 
Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor sie sich ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesagt. Sie hat mich überrumpelt, aber ich habe ihr nichts weiter über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als Ihr lieb ist. Und Sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut. Nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art Maß regelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Okay. Das Symbol zeigt die Hauptaufträge an. Okay. Das Erledigen von Hauptaufträgen bringt die Geschichte voran, schaltet neue Features frei und gewährt EP. Einige Aufträge sind durch Zauberspruch und oder Stufenanforderungen gesperrt. In diesen Fällen musst du die erforderliche Stufe und oder den erforderlichen Zauberspruch haben, um den Auftrag zu aktivieren. Neue Zaubersprüche können durch Erledigen der Aufgaben von Professoren oder als Auftragsbelohnung erworben werden. Verfolge einen Auftrag mit, um fortzufahren. Die Karte im Handbuch zeigt, dass Professor Hicketts Unterrichtsraum im unteren Teil des Astronomieflügels ist. Ich könnte mich in diesem Schloss verlaufen. Vielleicht muss ich den verzauberten Kompass im Handbuch verwenden, um hinzufinden. Besuche den Unterricht zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und da haben wir... Die Karte im Handbuch zeigt, dass Professor Ronins Unterrichtsraum auch im Astronomieflügel ist. Dieses Schloss ist einfach riesig. Vielleicht muss ich den verzauberten Kompass im Handbuch finden, um hinzufinden. Welchen verfolgen wir? Fangen wir mal... Fangen wir damit mal an. Das, oder damit? Fangen wir damit an. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Okay. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben Ach, das waren die gelben Tag Punkte. Mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Das sind diese gelben Punkte. Auftrag abgeschlossen. Willkommen in Hogwarts. Jetzt weiß ich, wofür die sind. Das? Was haben Sie jetzt vor? Achso, ich hätte auch da oben. Entschuldigung. Einfach immer mal Revelio. Boah. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Und wie hoch wir sind. 
Und wie hoch das noch geht. Turm der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Da haben wir auch nochmal Büsten. Tut nicht. Achso, da muss ich ja lang. <lacht> Noch ein. Ups, Entschuldigung. Professor Ronan redet gerne viel. Manchmal müssen wir ihn ans Stundenende erinnern. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Hier. Hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Oh. Danke. Wer bist Hallo, du? Ich bin Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du den Professor Ronan schon? Beginnen wir. Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke. Wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Hm? Ah, 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 ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Hm. Ups. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. <lacht> Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. <lacht> Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Hm? Hm, gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Okay. Äh. Akio. Das war gar nicht übel. Mhm. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Was? Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach. Frische Luft. Der Hinweis war schnell weg. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. <lacht> also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? <lacht> ja. Ja. Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Hm? Okay. Hm? Äh, äh, äh? Hm. Was muss ich tun? Kurzum, Neuen Zauber freigeschaltet auf vier. Und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu werfen, müssen Sie die Murmeln zu sich rufen. Der Trick ist, Kugel so weit. Sehr gut. Keine Sorge. Oh. Das 
Ah, okay. Ausgezeichnete Kontrolle. Sehr gut. Sehr gut. Punkte für Ravenclaw. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Hm. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Okay. Ja, Sir. Ich hab's loslassen vergessen. Konzentration. Mist. Konzentration. Ich hab es loslassen vergessen. Ja, Dings hat gewonnen. Glückwunsch. Na dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Noch interessanter. Okay. Ich glaube, interessant haben wir längst hinter uns gelassen. <lacht> Oha. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Das fürchte ich auch. Entscheidet alles. Genau so wird das gemacht. <lacht> Oder so. Das hätte auch schief gehen können. Entschuldigung. Oh. Ich bin schon Siegerin. Dann kann ich auf Sicherheit gehen. Oh. Perfektes Ergebnis. Bemerkenswert. Wow. Knapp, aber 150. Und wie ich sehe, ist die Zeit auch vorbei. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn Sehr ja, gut, lasst beide. gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Fall, in diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.